。高先生，都准备好了吗？唐先生，我们约的是九点见面，截止上一秒为止，你已经迟到整整五分钟。帮我们还有多久到？应该十分钟之前就答应。打电话过去，告诉他五分钟之内再见不到人，他就可以不用来了。面试十点才开始，从这儿到摩天也就半小时，肯定来得及。可时间就是生命。摩天信条：迟到等于出局，包括保姆打电话过来哭诉的五分钟在内。现在每一步都在我的掌控之中，不容有失。我要开门，我马上了。给、嗯、你不要了吗？嗯。听话，听话。喂，刘梦。已经出发了。对呀、啊，你呢？保密工作做得可以啊，我费了半天劲。全公司上下没有一个人知道你的候选人是谁。吃一堑长一智，我被你敲了那么多案子，我不得长点记性。看来你很有信心嘛。不要旁敲侧击啊！公平竞争，下个月谁的人入职，谁就升总监。你要干嘛、啊？那是什么声音？钢琴曲，我在听音乐。什么时候喜欢听这么激烈的曲子？哎呦哎呦！人的口味总是会变的。阿峰，我不会手下留情的。我也是。来了来了，不好意思，阿姨，哎呀，终于来了，不好意思，交你了啊，有事给我打电话啊。和女朋友竞争，嗨，一码归一码，我很有职业素养的。他估计已经知道我们在哪条路上了。高先生放心，林沃就是再聪明，也不可能知道你的信息。高山。唐耀峰手里的底牌，二十九岁，名牌大学全 A 硕士毕业，之前一直在国外工作，有过几次漂亮的收购业绩，也有不少知名的投行还有基金公司向他抛出过橄榄枝，可是他通通拒绝了。前不久刚刚回国，来到广州参加了摩天集团投资副总裁的岗位竞争。所以你都知道，那刚才你是故意那么说的？适当的伪装，有利于放松对手的警惕。高先生履历很漂亮。可是他并不了解国内的行情，孙淼，你是国内最炙手可热的操盘手之一。曾经，哎，刘姐，接到了，马上到摩天了，放心吧。今晚，方便吗？好，那晚点公司见。别想歪了啊！我对别人的事儿没有兴趣啊。另一个候选人是谁？哎呀，是谁都好。高先生，其实这次应聘不光对你很重要，对我也很重要。这关系到我下个月的考核晋级，所以啊，咱们无论如何必须要有。摩天投资副总裁的位置一定是你的。连环修复，已经被封路了。还多久啊？赶时间啊！哎，你去哪儿啊，高先生？哎，高先生，进来。一时半会儿走不了啊，怎么办？没事，有准备。你提前准备好的，任何情况都要提前想到。我的字典里没有意外两个字。先生，可以帮我一个忙吗？我去摩天集团大楼，没问题。不好意思，能不能快点？我赶时间。哎，先生，现在这上班高峰期啊，我这实在提不起速啊。那麻烦你最近的地铁口放下来。啊、哦，这前面也没有地铁啊。哎，不过我可以在前面路口右转，你过两个路口就有地铁了。谢谢，不客气。哎，我看你这是刚到广州。啊。你怎么知道？看你对这个也不太熟悉啊。上周刚来，你去摩天是去上班吧？面试，十点钟。
，难怪你这么着急啊。不过你放心，这肯定来得及。我跟其他各位领导都有参加面试，听说中文面试有两名应聘者，另外一位已经开始了吗？他还没到，稍等。嗯，看来高山他们也被堵在路上了。嗯、呀，估计是小宝画上去的，应该看不到吧？任何超出计划的意外都将是致命的危险。摩天需要的是武装到牙齿的职场白骨精，而不是连屋子都处理不好的新手妈妈。孙淼，你是业内最优秀的操盘手。即便因为生育停工三年，在这里依旧是你最熟悉的战场。看，包的屋子可以轻易就遮盖掉，但是内心的不安跟怯懦会在面试过程中无限放大。想要拿到职位，就必须要赢过自己。孙淼，我对你有信心，你呢？深圳时机进场退场是我的专长，我不会错过任何机会。嗯、孙小姐，可以进来了。没事吧？没事。你朋友帮过我，算我还他一个人情。我朋友，他是高山。哎，先先生，您不能先生，您不能急上，怎么回事？我是来面试的。不好意思，面试已经结束了，能不能在我面试时间里扣除这一部分？但请你一定让我参加这次面试，这对我来说很重要。实在不好意思，应聘人选已经定下了。谁呀、啊？刚刚这位。怎么样？成功了，真的，多亏了你，太好了。我看你刚到广州，你怎么知道？哪来的西装啊？林小姐，你果然认识我呀？有事吗？那个司机是你的人吧？什么司机啊？你要干什么？就为了升个职啊！你到底想要说什么？都这个时候了，你还不承认？你找人拦住我，然后想方设法阻止我面试？我完全听不懂你在说什么。这个，不会也是你设计好的吧？嗯、厉害呀，漏的还这么刚刚好。高先生，麻烦你搞清楚，你之所以被淘汰，是因为你没有一套完整的计划，迟到错过了面试，跟我一点关系都没有。请你不要发散你的想象力，把莫须有的罪名套在我的头上。你的意思是，你没错过？我没有。穿着吧，记得你自己说过的话。原来他就是高山，脑子是不是有问题啊？我看不太正常。
。哎，回公司吗？我还得去取车，宝宝在家等你呢，你快回去吧。那我先走了，嗯、咱们电话联系啊。沃姐。哎，邓丽。有有有有，这哪来的西装？唐瑶峰可没有这个品味啊，看起来有点眼熟。不是都跟你说的吗？让你在办公室等着，你来干嘛？我我这不担心你们，怎么样，成了没有？当然。哎呀，那你下个月就能晋升总监了？差不多是吧？其实呢，你该谢谢我，这碰到了高山，我才能假装好心私家车，我载着他绕来绕去。你说什么？是你耽误了高山的面试，啊！我刚才不是说了吗？他妈的，没有错，你真的是害死我了！哎，你去哪儿啊？我不认为你跟着我还有什么意义。我是来道歉的。你上午遇到的那个司机确实是我的下属，耽误了你的面试，我很抱歉。不过这一切都是个意外。你可以先将就的看一下电子版，顶盒和鲲鹏，无论是实力还是未来的发展前景，都是和摩天相差无几的业内顶尖投资公司。我可以联系他们，问他们是否有意向招聘高级的职位。不过，如果你愿意的话，我也可以联系一下摩天的高层，让他们再安排一次面试。不过，大概率应该不会是投资部副总裁的位置了。这是你的新计划，还是你这个人就是这样，不放过任何一个猎物？我只是想要弥补你的损失。不必了，你按自己的手段赢吗？我认。如果你不满意我的计划，那你可以投诉我，这是我的名片。苦肉计。我只是不喜欢不劳而获，我更讨厌做事情拖地计划。今晚，方便吗？你真的觉得，什么事情都能被计划？当然。那如果脱离掌控呢？那就在你定一个，就像现在一样。高先生，我刚才的提议，你觉得怎么？安峰是你男朋友。我，你知道的。不过我们的关系在公司里不是什么秘密。是吗？高先生，我是真心实意的想要弥补过错。不用了，林小姐，你可以有你的 B 计划，但我只要第一选择。你的工位，这会儿大家都有点忙，我来这帮你介绍。谢谢。那个十五分钟之后，三号会议室，新南能源项目案开会。好。请问哪个？什么鬼？死了八回！啊，天才！哎，你来上班了？我就知道你行。这都能赢？你装备挺好的呀，照理来说技术应该不差呀。花钱就行了。现在有时间了吗？哎，有有有，你问。这个是不是开会要用的新南资料？对啊，这一大早我负责了。这格式不对啊，而且万总他只接受五号磁铁，这都错了。我看看。哎呦，还真是。啊。不过你第一天来，你怎么知道万总的喜好
啊，昨天艾娜发了我一些部门资料，我猜应该是万能的信号。嗯，天才就是天才，跟我们普通人看问题的眼光都不一样。我先去打电话。万总，坐坐坐，资料都准备好了吧？苏云负责的，他还没有送过来。算了，不等了，开始吧。嗯，行。这次他们发行的股份是八千五百点八万股，是扩大后总股份的百分之十五点五。其中国际配售部分占本次发行的百分之九十，公开发售部分占本次的百分之十。如果这样的话，六月十日起开始路演，十四号开始公开招股，二十号定价，最晚二十七号就能顺利挂牌上市。二十七号是星期四吧？对。能不能把所有的流程都加速？二十四号之前完成。万总，如果是这样的话，我们的工作量要加大一倍。二十四号不能推迟了，同质量的完成工作。明白，好吧。不好意思，各位，孙总十五分钟以后要用这间会议室。会议室我们定到四点的，那你去跟行政说，五分钟之后我让保洁来打扫。你看，狗仗人势的。行了，二十四号，好吧。重新做路演计划，相关资料找艾达，你跟我来办公室，重新审核一下乐天的计划书。好，好吧，散会。我过去，大家辛苦。万总的脾气也太好了吧？能忍下这口气？他们也太嚣张了吧？啊！万总和孙俪明明就是平级，为什么他弄得自己是唯一的 leader 一样？算了，咱们万总大部分时间都在跟项目，不像他们有时间和精力去陪着大老板打高尔夫球。那么轻轻松松的就拿到公司最大的大楼上山，人呢？你来晚了，会议室被抢走了。又来，走吧。那就是大魔王孙离，走吧。你先去吧。喂，你好，方达人才领我。上班还是跑业务呀？谁呀、啊？咋了这是？骚扰电话。哎，你好，方大人才。啊，稍等，差一点。没有人告诉过你不要随随便便挂掉客户的电话。我们的合作已经结束了。我记得方达的合同条款里面有客户跟踪这一条。白纸黑字，我没必要拍照给你看吗？你到底想要干嘛？我想要万家和的详细资料。什么意思啊？比如说他性格怎么样，有什么爱好，家庭条件等等等等，越详细越好。你想要对症下药，想要早日升职，反应很快啊！放心，我会还你人情的。我们随时联系。莫名其妙，看什么看？你生气了？不够明显吗？我是觉得吧，你这平时波澜不惊的，最近。李沃，进来一下。嗯、没事就去工作，废什么话？你坐。你今天穿的鞋很好看啊，谢谢。要不是我有一双一样的，我还想跟你抢呢。跟你开玩笑呢，李沃，你来方达多久了？再过三天六小时三十二分，刚好一年半。方达成立也就两年多，那你也算是老员工了。当初你刚毕业就进来，我还真是没想到你能做的这么出色。谢谢薇薇姐给我跑业务的机会。其实你也知道。方达是小公司，维持关系也就是靠身边这点人脉。虽然你的业绩做得很好，但。
但是阿峰这几天刚刚和几家基金证券公司搭上关系，加上你摩天案子的失误，所以升职总监恐怕……只要是公平竞争，升总监的事情暂缓一下也没有关系。你误会我的意思了，我是说，阿峰更适合这个位置。当然了，你要是觉得有什么不公平，可以去找张总。不必了。既然薇薇姐心里已经有想定的人选，那又何必搞竞争这一套呢？反正干嘛都是您说了算，不是吗？你这话什么意思？没有什么意思啊，毕竟阿峰是我男朋友，生谁我都高兴。年轻人年轻气盛，我可以理解，但是搬起石头砸自己的脚，就没有这个必要了。您要是没有别的吩咐，我先回去做事了。我和薇薇跟他坦白吧，不能让你被黑锅啊！这件事情已成定局，做好你自己的事儿。我找薇薇。去去去去！这么大胆，不怕被你那女朋友看见？太好了吧？说呢，我差点被你那女朋友气死。所以我这不是来犒劳你，这个唐耀峰。哎，咋啦呢？有事儿？就知道你不老实，居然逼到公司了。你要领我怎么做人？我，你个渣男，你还想欺负我姐？不好了，不好了，那你和唐总打起来了！什么呀？放开，放开！放开啊、你们俩跟我来办公室。我知道你是为林沃出气，但是如果你乱说话，不仅你会被开除，连他在方达也待不下去。你明白我的意思吗？给你买。酒精棉花擦伤口，这么大人还能打架？怎么了？你去休休养。为什么跟阿峰打架呀？我听，我我听，哎，我听说他抢了你总监的车位。那也不能动手啊。不行，我觉得薇薇姐这事处理的不公平，我找她说理去。不用了，为什么？反正，反正我懂惹祸，也许我不适合干这行业。现在被开除了，我还可以多点尝试。我就是，我就是挺舍不得你的。这周日是你生日吧？我还想借着你生日的时候，一起给你庆祝一下。哎，不过没关系啊。呃，虽然咱们做不了同事，但是我还是你的小老弟。嘿，别跟俺讲话，快回去上班吧，别耽误工作了，你自己回去就行。嗯，那那你记得擦药啊，我先回去了。嗯。沃姐，你整天都忙着工作，都没有时间好好陪陪唐耀峰。要多注意点。嗯，慢点
，小吴，等会儿。登那台也是为我出气，你别怪他。他怎么跟你说的？他就说你抢了我晋升名额。这事儿啊，我也劝过薇薇姐，她说怕公司影响吧。他都跟了我一年了，这事儿也怪我，我就是看你面子，也不该还手。阿峰啊，今天是周五，晚上我……哦，我正要跟你说呢，晚上我得陪几个客户吃饭，没法陪你了。啊，我听薇薇姐说，你最近搭上几家金融和证券公司的关系，确实应该好好联络。不生气，呃，不生气。哎，正好周日你生日，到时候咱们多交几个朋友，好好热闹一下。不用了，我真没生气。就这么说定了。生日宴会。是呀，你周末有没有时间？最近忙。生日快乐。哎哎哎，不是我过生日，是林沃。林沃。人家好歹帮你搞定了工作，你出席一下他的生日会。过分吧？你说的有道理啊，行，一定到。今天周五了呀，周五下班一起吃个饭。就你们家附近新开那个商场。